வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதனம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா புது தமிழ் பகுதியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய சமைச்சர் கல்வி தமிழ் புத்தகத்தின் கீழ் வரக்கூடிய நான்காவது இயல் எட்டு திக்கம் சென்றிடுவீர் அப்படின்ற இலையின் கீழ் வரக்கூடிய உயிர் வகை எனும் செயல் பகுதி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதனை எழுதிய வருவது தொல்காப்பியர் தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பட்ட முதல் இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இது வந்து முக்கியமான ஒன்று தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் எதுன்னு கேட்கலாம் தொல்காப்பியம் இதனை இயற்றியவர் வந்து தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் வந்து பிற்காலத்தில் தோன்றிய பல இலக்கண நூல்களுக்கு முதல் நூலாக அமைந்திருக்கிறது இது வந்து எழுத்து சொல் பொருள் எனும் மூன்று அதிகாரங்களையும் தொல்காப்பியத்தின் அதிகாரங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்கலாம் மூன்று அவை யாவன வந்து எழுத்து சொல் பொருள் இருபத்தி ஏழு இயல்களையும் கொண்டுள்ளது எழுத்து சொல் அதிகாரங்களில் மொழி இலக்கணங்களை வந்து விளக்குது பொருள் அதிகாரத்தில் தமிழரோட அகம்புறம் சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளையும் தமிழ் இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் இந்த நூல் வந்து விளக்குது எழுத்து சொல் அதிகாரங்களில் மொழி இலக்கணத்தையும் பொருள் அதிகாரத்தில் தமிழரோட அகம்புறம் சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளையும் தமிழ் இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் விளக்குது தொல்காப்பியம் எனும் இந்த நூல் இந்த நூலில் பல அறிவியல் கருத்துக்கள் வந்து இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பாக பிறப்பியலில் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்களை வந்து உடற்கூற்றியல் அடிப்படையில் விளக்கி இருப்பதை அயல்நாட்டு அறிஞர்களும் வியந்து கூற்றுகின்றனர் இது வந்து தமிழரின் அறிவாற்றலுக்கு ஒரு சிறந்த சான்று தமிழில் கிடைக்கப்பட்ட முதல் இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இதனை இயற்றியவர் வந்து தொல்காப்பியர் மொத்தம் மூன்று அதிகாரங்களை உடையது எழுத்து சொல் பொருளும் இருபத்தி ஏழு இயல்களை உடையது கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் இந்த ஐம்புல உணர்வுகளின் வாயிலாகத்தான் நம்ம வந்து அறிவு என்பதை வந்து பெறுகிறோம் இதற்குரிய பொறிகளான அதாவது ஐம்பொறிகளான கண் அதன் மூலம் காண்பது காது கேட்பது வாய் வந்து உண்பது மூக்கு வந்து உயிர்த்து உடல் வந்து உற்றறிய எனும் ஐந்து உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு அனுபவத்தை வந்து நம்ம இழந்துடுவோம் ஆனால் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இந்த புலனறிவுகள் எல்லாமே இருப்பதில்லை இதை கொண்டு உயிரினங்களை வந்து புலன்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் முன்னோர் வந்து பகுத்தனர் ஆறாவது அறிவு வந்து மனதால் அறியப்படுவது என்பார் ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே இரண்டறிவதுவே அதனோடு நாவே மூன்றறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கி நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணு ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனமே நேருதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே எழுதியவர் வந்து தொல்காப்பியார் அதாவது ஓரறிவு ஈரறிவு மூவறிவு நான்கறிவு ஐந்தறிவு ஆறறிவு மொத்தம் அறிவு நிலையை வந்து ஆறு அறிவுகளாக வகை செஞ்சுருக்காங்க அறியக்கூடிய ஆற்றல் உரையாசிரியர்களோட எடுத்துக்காட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓரறிவு அதாவது உற்றறிதல் உற்றறிதல்னா தொடு உணர்வு தொடு உணர்வு புல்லுக்கும் மரத்துக்கும் இருக்கு ஈரறிவு உற்றறிதல் கூட்டல் சுவைத்தல் இது வந்து சிப்பிக்கும் நத்தைக்கும் இருக்கு உற்றறிதல் கூட்டல் சுவைத்தல் சிப்பி நத்தை மூவறிவு உற்றறிதலோட சுவைத்தலும் சேர்ந்து நுகர்தலும் சேருது இது வந்து கரையானுக்கும் எறும்புக்கும் இருக்கு உற்றறிதல் கூட்டல் சுவைத்தல் கூட்டல் நுகர்தல் வந்து கரையானுக்கும் எறும்புக்கும் உடையது நான்கறிவு உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் ஆகிய நான்கு அறிவுகளை உடையது வந்து நண்டு தும்பி தும்பினா தட்டான் உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் இது வந்து நண்டுக்கும் தும்பிக்கும் இருக்கு ஐந்தறிவு உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் கேட்டல் இந்த ஐந்து வந்து பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இருக்கு உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் கேட்டல் பறவை விலங்கு ஆறறிவு உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் கேட்டல் ஆறாவது அறிவு வந்து மனம் அதாவது பகுத்தறிதல் இது வந்து மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த அட்டவணையிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மதிப்பினை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது ஈரறிவு உடைய உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் சிப்பி அல்லது நத்தை அல்லது ஈரறிவு உடையன யாவை அப்படின்னு கேட்கலாம் உற்றறிதல் சுவைத்தல் இவ்வாறு மூவறிவு நான்கறிவு விடைக்கற்ற வினாவும் கேட்கலாம் இலக்கண குறிப்பு உணர்ந்தோர்ன்றது வினையாளனையும் பெயர் உணர்ந்தோர் வினையாளனையும் பெயர் பகுவத உறுப்பிலக்கணம் நெறிப்படுத்தினார் 
நெறிப்படுத்து குட்டல் இன் குட்டல் ஆறு இதில் பகுதி வந்து நெறிப்படுத்து இன் என்பது வந்து இறந்த கால இடைநிலை அற என்பது வந்து பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி இன் என்பது வந்து இறந்த கால இடைநிலை அற என்பது வந்து பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி ஓரறிவு உடைய விடங்கள் வந்து புல் மரம் ஈரறிவு வந்து சிப்பி நத்தை மூவறிவு வந்து கரையான் எறும்பு நான்காம் அறிவு வந்து நண்டு தும்பி தட்டாம் ஐந்தறிவு வந்து பறவை விலங்கு ஆறறிவு வந்து மனிதனுக்கு மட்டுமே உடையது இவை போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற தமிழ் காதலன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் தெரிகிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்